সবাইকে স্বাগত সময়ের গল্পের ঈদ আড্ডায় এই ঈদে সিনেমা হলে আসছে অনেকগুলো ছবি তার মধ্যে থেকে ময়ূরাক্ষী সিনেমার তারকা এবং নির্মাতা আছেন আমাদের আজকের ঈদ আড্ডায় আছেন আমাদের সাথে রাশিদ পলাশ নির্মাতা এবং আছেন অভিনেতা দীপ আপনাদের দুজনকে ঈদের আগাম শুভেচ্ছা আর মাত্র কয়েক ঘন্টা পরেই তো ঈদ এবং সিনেমা দুটো একসাথে আসছে এক্সাইটমেন্ট এবং টেনশন কেমন প্রথমে নির্মাতার কাছ থেকে শুনবো অবশ্যই এটা তো অনেক বেশি অনেক বড় একটা ব্যাপার মানে এটা তো আসলে খুব ভাষায় খুব বেশি বলতে পারবো না আর মানে প্রথমবার আমাদের ঈদে ছবি আসছে এটা একটা বড় ব্যাপার তো দেশ একটু উত্তেজনতা আছেই আর কয়েক ঘন্টা পর আমাদের এই ছবিটা দর্শক দেখবে আচ্ছা দীপ আপনার আপনার অনুভূতিটা কেমন টেনশনটা কেমন আমি টেনশনের থেকে অনেক বেশি এক্সাইটেড আমি এটা বলবো কারণ টেনশন করার সময়টা আসলে চলে গেছে এখন আমি মুখিয়ে আছি যে অডিয়েন্স রেসপন্স কেমন থাকে কারণ আমি পুরো জার্নিটা অনেক এনজয় করছি অনেক প্রায় দুই আড়াই বছর একটা প্রসেসের মাঝখান থেকে আমরা গিয়েছি তো ওই টেনশন অনেক ঘাম অনেক পরিশ্রমের একটা টাইম আমাদের গেছে এই টাইমটা আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যদি এনজয় করতে পারি ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং তো আমি সময়টাকে এনজয় করছি আমি ভেরি এক্সাইটেড যে কালকে আমার সিনেমা রিলিজ করছে সো হলে তো নিশ্চয়ই যাচ্ছেন অবশ্যই কারণ দর্শকরা তো মুখে থাকে সিনেমার পরেই যেন নায়কটাকে একদম বাস্তবে দেখতে পাই তাদেরকে যেন সামনাসামনি দেখতে পাই তো ঈদের প্ল্যানিং কি এখন পর্যন্ত মানে কোন হলে থাকছেন বলা যায় দর্শকদের হ্যাঁ আমরা বসুন্ধরা সিনেপ্লেক্সে থাকব আরও কয়েকটা মানে সিনেপ্লেক্সগুলোতে মোটামুটি আপনাদের দেখা যেতে পারে দর্শক অপেক্ষায় থাকবে তো এই সিনেমায় দর্শক কি দেখবে সেটা যদি একটু বলতেন প্রথমবারের মতো বাংলা সিনেমায় বিমান চিন্তায় দেখবে এটা সবচেয়ে বড় সারপ্রাইজ আমরা অলরেডি এটা বলে দিছি আর কি তো এটা একটা আমাদের গল্পের ভিন্নতা অন্য গল্পের থেকে বা বাংলাদেশ যেহেতু আমরা বলছি প্রথমবার বিমান চিন্তায় দেখবো আমরা নতুন কিছু একটা ট্রাই করেছে আচ্ছা এই সিনেমায় দ্বীপ কোন চরিত্রে কি রূপে আসছেন সেটা যদি বলেন দীপ অনেক রূপে আসছে আমার ক্যারেক্টারের নাম হচ্ছে জিমি জিমি ক্যারেক্টার আসলে অনেকগুলো লেয়ার অনেকগুলো বয়স অনেকগুলো সময় এই সিনেমাতে পার করেছে বা টাইম ডিউরেশন আমরা দেখিয়েছি জিমি ক্যারেক্টারে অনেকগুলো টাইম আমরা দেখিয়েছি তো আমার ক্যারেক্টারটা মূলত একটা খুবই সাধারণ একটা ছেলে যে মূলত একটা একজন নায়িকার প্রেমে পড়ে সো ইটস অ্যান আউট অ্যান্ড আউট ফ্রেমের গল্প না না দ্যাস দ্য থিং সো ইটস এ ইন্ডাস্ট্রি মুভি যেটা নিয়ে আমরা আগেও কথা বলেছি সো হ্যাঁ আপনার মূলত প্রেমের গল্প পলাশ ভাইয়ের আগেও একটা মানে আমরা জানি ট্রু লাভ স্টোরি এবং পুরোটাই ভালোবাসার একটা গল্প একটা প্যাশনেট গল্প আমরা যেটা দেখতে পাবো সো প্রেমের গল্প ময়ূর রাখি নির্মাতা আপনাকে কতটুকু ভালোবাসার মহলটা তৈরি করে দিয়েছে বা কতটুকু ভালোবাসাতে পেরেছে প্রচণ্ড পরিমাণে আসলে পলাশ ভাই আমাকে প্রথমবার যখন গল্পটা বলে আমি জাস্ট পাঁচ মিনিট টাইম নিয়েছিলাম হ্যাঁ বলতে কারণ উনি এত সুন্দর পলাশ ভাই সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে উনি খুব ভালো ন্যারেট করে অসম্ভব উনি যখন ন্যারেট করে আপনি ভিজুয়ালটা দেখে ফেলেন আপনি ওয়ার্ল্ডটা দেখে ফেলেন যে এই ওয়ার্ল্ডের আমি ঢুকছি বা এই ওয়ার্ল্ডটা আমরা দেখাতে চাই একই সাথে জিমির যখন ক্যারেক্টারটা ন্যারেট করে আমরা একবারে দেখ মানে বোঝাই যায় যেটা কী হচ্ছে তো তখন ওই ক্যারেক্টারের প্রেমে পড়ে যাবেই মানুষটা এবং জিমি এতটাই ভালো ক্যারেক্টার এতটা ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার যে কোনো অভিনেতা প্রেমে পড়তে বাধ্য আপনাকে এই সিনেমার শুরু থেকে এখন পর্যন্ত কাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পেন দিয়েছে কে মানে আমাদের যে আগের ছবিটা রিলিজ হয়েছিল ওর তুলনায় আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এখান থেকে অনেক কিছু শিখেছি হয়তো এর পরের ছবিতে আরো বেটার অনেক কিছু দিতে পারবো আর কি আমরা আচ্ছা এই যে তিন বছরের কথা বলছিলেন ময়ূরাক্ষিনী আপনার তিন বছরের জার্নি তো এর আগেও একটা রিলিজ ডেট আপনি দিয়েছিলেন গণমাধ্যমকে বলেছিলেন সেপ্টেম্বরের আশেপাশে এরকম একটা টাইম হয়তো রিলিজ হবে সেটা বাদ দিয়ে আপনি এবার সিনেমা মানে ঈদের মধ্যে চলে আসলেন এই সিনেমাটা নিয়ে কেন এই সিদ্ধান্তটা মানে তিন বছর ধরে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র ময়ূর রাখি বার এটাই আমরা আরও ছয় বানিয়েছি আমরা সামনে আসবে আর ময়ূর রাখি আমরা সেপ্টেম্বরে একটা ডেট করেছিলাম সেন্সর পাওয়ার পর পরে তো তারপরে তো ওই সময়টার কাছে মনে হলো কি প্রপার উৎসবটা হবে না তো আমাদের আমরা তো নাইনটি পারসেন্ট মুসলিম একটা দেশ এখানে সবচেয়ে বড় উৎসব হয় কুরবানি ঈদ 
বা ঈদ ওই জায়গা থেকে মনে করলাম আমরা আসলে ঈদটাই বড় উৎসব যেখানে আমরা ছবিটা মুক্তি দিতে পারবো আমাদের ছবির এবারের মুক্তির স্লোগান ছিল কিন্তু আছি বাংলা সিনেমার উৎসবে দ্যাটস হয় এই উৎসবের পাঠ হইতে আসছে কারণ আমাদের কাছে মনে হয় যে এই ঈদে ঘুরে ঘুরে কয়েকটা সিনেমা মানুষ দেখে আমরা ছোটোবেলায় বা এখনও অ্যাট ঈদ মানে অ্যাটলিস্ট কয়েকটা সিনেমা দেখি দুইটা তিনটা সিনেমা তো দেখি আর কি হ্যাঁ তো ওই জায়গা থেকে মনে করছি যে এটা একটা প্রপার সময় যেখানে আমরা প্রপার উৎসব করে আমাদের বৈরাক্ষী আমরা দর্শককে দেখাতে পারবো বিহাইন্ড দ্য সিন স্টোরি শুনতে চাইবো যে এই ময়ূরাক্ষী নিয়ে তো আপনার অনেক চড়াই উৎসাই গেছে অনেক পরিশ্রমও অবশ্যই দিতে হয়েছে তো এর মধ্যে গিয়ে আপনাকে কতগুলো চ্যালেঞ্জের মধ্যে যেতে হয়েছে কতগুলো পেইন পেতে হয়েছে বা যদি কোনো ফানিয়েস্ট মুমেন্ট খুব স্মরণীয় কোনো ঘটনা থাকে মানে প্রতিদিন অসংখ্য অসম্ভব ঘটনাকে সম্ভব করতে হয় ডিরেক্টরকে তো এখানে আসলে ওই একটা একটা কষ্টের জার্নি বা চ্যালেঞ্জ আর কি কষ্ট ঠিক না বলি চ্যালেঞ্জ আর কি চ্যালেঞ্জের জার্নি ময়ূরাক্ষি যখন আমরা গল্পটা পিক করি এটা তো একটা ট্রু ইভেন্ট থেকে পিক করা সাবজেক্ট তো তো ওই জায়গা থেকে তের পরে আর্টিস্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা অনেকের সাথে কথা বলছি প্ল্যান করছি প্রডিউসারকে ঠিকঠাক মতো ব্যাপারটা বুঝাইছি একটা বড় সময় পার করছে এটার জন্য এবং শুটিং করতে গিয়ে যেটা আমাদের সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জগুলো মনে হয়েছে যে আমাদের দেশে তো অ্যানাফ মনে কারণ টেকনিক্যাল সাপোর্ট নেই আমরা চাইলে প্রস্তাটিক মেকআপ ব্যবহার করতে পারবো না আমরা চাইলে বড় সেট আয়োজন করতে পারবো না তখন আমাকে আসলে নির্ভরশীল হতে হয় যে যাতে থাকে তো এই সীমাবদ্ধতাগুলোই আমাকে দিন শেষে আসলে মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতো কিন্তু তারপরে আমরা আসলে সমস্ত কিছুকে উতরে ছবিটা বের করে নিয়ে আসছি এবং বললাম দেশের প্রথমবার বিমান চিন্তায় এটা একটা বড় আয়োজন কিন্তু তো এটা কয়েক ঘন্টা পর দর্শক দেখবে শুটিং সেটে আপনাকে অনেক বেশিক্ষণ অপেক্ষা করে রেখেছে বা অনেক বেশি রিটেক নিতে হয়েছে বা কখন এরকম হয়েছে যে কার উপরে খুব রাগ হচ্ছে কিন্তু ওই আর্টিস্টকে আপনি ধমক দিতে পারছেন না এরকম সিচুয়েশনে পড়েছে আমাদের গল্পের যে প্যাটার্ন আমরা তো গল্পে একটা ইন্ডাস্ট্রির পার্ট রাখছি একটা বাইরের পার্ট তো আমরা তো এই সমস্ত বিষয়গুলোর সঙ্গে পরিচিত হ্যাঁ তো এইগুলো আসলে ছবির অংশ যে রিটেক নিতে হবে অপেক্ষা করতে হবে সত্যি কথা কেউ বলতে চায় না সত্যি কথা কেউ বলতে চায় না ছবির অংশ এবং ছবির ক্যারেক্টারগুলো তেমন আসলে ক্যারেক্টার মানে রিয়াল আমরা ক্যারেক্টার যেগুলো দেখতেছি আচ্ছা সে আমরা ওইরকমই গল্প বলতেছি দ্যাটস হয় নো প্রবলেম আরও একটি পরিচয় আমি দর্শকদেরকে বলতে চাই যে রাশিদ পলাশ তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনে ও নিউজ প্রডিউসার হিসেবে আছেন তো আপনার কাছে আমার কোয়েশ্চেন এই যে নিউজ প্রডিউস করাটা বেশি ইজি নাকি একটা সিনেমা বানানো বেশি ইজি অবশ্যই নিউজ প্রোডাকশন আমি অনেক বেশি কমফোর্ট কিউ বলাতে অ্যাকশন বলার থেকে অ্যাকশনের থেকে কিউ বলা সহজ হ্যাঁ কারণ এখানে আমার এখানে আমার যে টিম অনেক গোছানো এবং এরা আমার অনেক দিন থেকে কাজ করি অনেক বেশি কমফোর্ট এরা এটা তো প্রোডাক্ট টিম ওয়ার্ক সব কিছুই ওইভাবেই থাকে এবং এরপরে গিয়ে কাজ করলো হ্যাঁ আবার অন্য টিমে কাজ করলো এই যে সিঙ্ক হওয়ার যে সময়টুকু হ্যাঁ এটা তো প্রথম এক সপ্তাহ লাগে আসলে সিঙ্কটা হইতে হ্যাঁ তো এইটা তো টেলিভিশনের ক্ষেত্রে আমি খুব আরাম করে করতে পারি আর কি আমরা শুটিং করছিলাম এটা মানিকগঞ্জে ঢাকায় আর ঢাকার আশপাশে কিছু জায়গা আর কি এয়ারপোর্টে পুরানো এয়ারপোর্টে না নতুন এয়ারপোর্টে এই যে এত ভালো ভালো কথা বলছে যে ডিরেক্টর ভালো এই সেই হ্যান এবার হচ্ছে ডিরেক্টরের খুব অনেস্টলি দুইটা বদনাম করতে হবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাট আমার সাথে অনেক ঝগড়া লাগতো এই কারণে সেটার মধ্যে তারপর আবার ঠান্ডা করে বুঝাতে লাগতো যে আমি আসলে কি বলার চেষ্টা করছি অনেক সময় পলাশ ভাই হয় না মোমেন্টে রিয়াক্ট করে ফেলতো অবশ্যই আমাকে রিয়াক্ট করতো কারণ উনি আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতো তাই বা সবচেয়ে বেশি রিয়াক্ট উনি আমাকেই করেছে সেটা কিন্তু ওইটার কারণ ছিল বিকজ আমাদের টিউন ওয়াজ ভেরি ডিফারেন্ট আমরা অনেক সিন আছে যে আমার বেশ কিছু সিন ইম্প্রোভাইজ করেছিলাম সেটা এবং আমরা দুজন প্ল্যান করেই করেছিলাম তো অনেক সময় হয় কি যে আমিও এটা পরে বুঝতাম হয় কি একজন ডিরেক্টর তো আসলে অনেক কিছু সামলাতে হয় আমি হয়তো একটা কথা বলছি উনি হয়তো অন্য কারোর সাথে মেজাজ খারাপ আছে ওইটা আমার উপর ঝেড়ে দিয়েছে বা পুরো টেম্পার ওয়াজ ভেরি ডিফারেন্ট তো এই জায়গাটা থাকে তো শর্ট টেম্পার বাট উনি আসলে মানুষকে প্রচণ্ড আদর করে বলার সময় সবচেয়ে বড় গুণ বলবো আমি প্রচণ্ড পরিমাণে আদর করে সবাইকে স্নেহ করে উনি মানে এক করে রাখে যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ এ ডিরেক্টর পলাশ ভাইয়ের খাবারের কোয়ান্টিটি আপনার খাবারের কোয়ান্টিটির তুলনায় বেশি না কম কম টেকনিক্যালি 
পলাশ ভাই অনেক মিষ্টি খায় যেখানে পার্থক্যটা তৈরি করে পলাশ ভাই এমনি ফুড খুব কম খায় বলেন পলাশ ভাইয়ের পাগল মিষ্টির জন্য সো পলাশ ভাই প্রত্যেক দিন মিষ্টি খায় বুঝছেন তো ওই জন্য আচ্ছা এবার হচ্ছে ময়ূরাক্ষীর মুক্তি নিয়ে এবং ওভারঅল সিনেমাটা নিয়ে আপনার এক্সপেকটেশনটা একটু শুনতে চাইব যে দর্শকের কাছে আপনার প্রত্যাশা কেমন এবং সিনেমাটা হলে কেমন চলবে বলে আপনি মনে করছেন আচ্ছা আমি দর্শকের কাছে প্রত্যাশা হলো যে আমি যে ধরনের ছবি বানিয়েছি প্রথমবার একটা রোমান্টিক থ্রিলার বানিয়েছি আমি আশা করেছি দর্শক ছবিটা দেখবে আর আমাদের এটা মুক্তিপদ দ্বিতীয় ছবি তো আমার আমি জানি যে আমি আসলে ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে আসতে কাজটা করতে করতেছি এবং আস্তে আস্তে ম্যাচুইট হচ্ছে আমার এর পদ্মা পুরাণের থেকে এটা ম্যাচুইট কাজ এর পরের কাজটা রং বাজার এটা আর টু ম্যাচুইট কাজ হবে তারপর একটা আর টু ম্যাচুইট হবে দ্যাট মিনস এটা তো আমাদের জার্নি এই জায়গা থেকে আমি মনে করি যে আমি একটা ঠিকঠাক ছবি বানিয়েছি এবং দর্শক আমার ছুটি দেখবে এবং দেখলে সেটা প্রপার গল্প পাবে বাংলা ছবির স্মেল পাবে পদ্মা পুরাণেও সুমিত এবং সাদিয়া মাহি দুজনেই ছিল এবং ময়ূরাক্ষিত এরা দুজনেই আছে এর কারণ কি আসলে আমি ওদের প্রতি অনেক বেশি কমফোর্ট মানে কারণ আমি এরপরে দ্বীপে নিয়ে ছবি করব আমার মনে হয় যে কারণ আমি ওদের প্রতি কমফোর্টকে আমি এখন চিনে ফেলছি ও কি করবে কি করবে না এটা আমি জানি এটা না খুব দরকার আমার জানার ক্ষেত্রে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য সাদিয়া এবং সুমিতের ক্ষেত্রে দুজন আমার আগের ছবি নায়ক নায়িকা দ্যাটস হোয় এদেরকে আমি খুবই কাছ থেকে চিনি জানি আমার অনেক বেশি কমফোর্ট এবং দ্যাটস হোয় যেহেতু ওর পর পরে ছবিটা শুট করেছিলাম আমরা এই জন্য আসলে আর খুব বেশি দূরে প্ল্যান করি না এই আপনার প্রীতিলতা কেমন আছে প্রীতিলতা ভালো আছে সন্তানদের নিয়ে প্রীতিলতা এই বছর হয়তো শেষ নাগাদ আমরা বাকি একটু শেষ করে ফেলবো আগামী বছর মার্চ নাগাদ আমাদের ওটার পরিকল্পনা আছে এত অপেক্ষা এত দেরি করার কারণটা কি কারণটা হলো শারীরিক অবস্থা ফিজিক্যালি একটু আমাদের যে কেন্দ্রীয় চরিত্র পরিমাণই যে অবস্থায় আছে সেই জায়গা থেকে আসতে পারলেই আমরা ঠিকঠাক চলে যাবো আর যেহেতু আমরা আগে একটা অংশ শুটিং করে রেখেছি আমাদের একটা কন্টিনিউটি জীবন জোয়া প্রিয় প্রাক্তন নামে একটা গল্প আছে যেখানে আমি আর দিঘি অভিনয় করেছি ওটা এই বছরই রিলিজ হওয়ার কথা মেবি অক্টোবর না হয় নভেম্বর নাগাদ কিন্তু সিনেমা বললে এটা আর সামনে দেখা যাক সামনে সিনেমা নিয়ে কথা হচ্ছে দেখা যাক লিখছি আচ্ছা পলাশ ভাইয়ের কাছে আমার আরেকটা কোয়েশ্চেন আছে ময়ূরাক্ষী নিয়েই এই ছবিটার বিহাইন্ড দ্য সিন স্টোরিটা যদি একটু বলেন এই বাচ্চাবের সিনটা যখন আপনি শ্যুট করছিলেন তখনকার মহলটা কেমন ছিল ড্রেস আপ বা কস্টিউম এই জায়গাটা কোনো কস্টিউম ছিল না ববির এটা উইদাউট কস্টিউম ফুল নোট ট্রু এটা ববি বলছে আর টেলিভিশনে ঝামেলা কস্টিউম চাই না আর কি ওকে ডান ঠিক আছে আর সেটা এই সেটা খুব বেশি মানুষজন ছিল না দ্যাটস আই চ্যালেঞ্জ ছিল না ঈদের ঈদের প্ল্যানটা একটু শুনবো চাই কোরবানির ঈদ সিনেমা নিয়ে তো আপনারা অবশ্যই হলে হলে মুভ করবেন এর বাইরে ঈদ নিয়ে আপনাদের কোনো পরিকল্পনা আছে কি না আগেই দীপ ভাইয়ের কাছে শুনবো ওইভাবে এখন তো থাকে না বা আগে থাকতো অনেক বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা মারতাম বাট যেটা রিসেন্টলি আমরা শুরু করেছি যে আমরা সবাই বাড়িতে যেতাম বাড়ি যাই আর কি ভ্যাকেশনে সবার সাথে আড্ডা আড্ডা মারি এবং আমরা খেলার আয়োজন করি লাস্ট ইদে যেরকম আমার ফ্রেন্ডরা সবাই মিলে ফুটবল খেলেছে এবার ক্রিকেট খেলার কথা ছিল বাট সামহাও আমি তো যেতে পারছি না এই আর কি এইগুলোই থাকে আর পলাশ ভাই আমার বাড়িতে চাপাই নোয়া পঞ্চ হ্যাঁ আমার মা থাকেন ওখানে তো প্রতি বছর অ্যাটলিস্ট কুরবানি ঈদে যাই আর কি মানে আমি যেটা হয় আমাদের তো অফিস একদিন একটা ঈদে ছুটি পাই পরের ঈদে ছুটি পাই না তো রোজার ঈদে ছুটি নেই না কুরবানি ঈদে ছুটিটা নেই ওটা মার সাথে ঈদটা করি তো এবার মা একা কুরবানি দিচ্ছে আমি ঢাকাই কুরবানি দিচ্ছি আলাদা করে তো মাকে বলেছি যে ঈদের পরে কোনো একটা সময় এসে দেখা করে যাবো আর কি এই এবছর আর আমার ঈদে খুব বেশি আলাদা কিছু হয় না মানে ঈদ আমার আমার কাছে না প্রতিদিন ঈদ মনে হয় মানে আমি নিজের এভাবেই সেটা প্রাকি যে আমি প্রতিদিনই যেন আমার সময় একটু প্রত্যেকটা সময় উপভোগ করতে পারি আচ্ছা পুরো প্রোগ্রামে কিন্তু আপনি অনেক ঘুরিয়ে পেছিয়ে টেকনিক্যাল অ্যান্সার করেছেন তো এই অ্যান্সারটা আপনাকে খুব অনেস্টলি বলতে হবে ওকে নিউজ প্রেজেন্টার ফিমেল প্রেজেন্টার যে সে আপনাকে বেশি পাড়া দেয় নাকি সিনেমার নায়িকা অবশ্যই সিনেমার নায়িকা দ্যাট ওয়াজ মানে অনেক বেশি অনেস্ট অ্যান্সার ছিল অনেক ধন্যবাদ এবং এই কোয়েশ্চেনের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের 
আজকে আড্ডাতে শেষ করব যাই হোক আপনাদের সাথে আড্ডা দিয়ে খুবই ভালো লাগলো যাওয়ার আগে অবশ্যই আমি চাই আপনারা আপনাদের সিনেমা নিয়ে যদি দর্শকদেরকে কিছু বলেন দর্শককে বলবো অবশ্যই বাংলা ছবি দেখতে আর কিছুক্ষণ পরে ময়ূরাক্ষী মুক্তি পাবে হলে গিয়ে অবশ্যই মুক্ত এই ময়ূরাক্ষী সিনেমাটা দেখুন বাংলা সিনেমার সঙ্গে থাকুন আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি ময়ূরাক্ষী হতাশ করবে না আপনাকে দেশে প্রথমবার বিমান ছিতাই নিয়ে গল্প বানিয়েছি আমরা অবশ্যই হলে গিয়ে দেখুন ময়ূরাক্ষী ঈদ মুবারক আমি এতটুকু বলতে পারি যে আপনারা কেউ নিরাশ হবেন না ময়ূরাক্ষী দেখে এটা একটা আনন্দের গল্প এন্টারটেনমেন্টের গল্প বিগ ক্যানভাসের গল্প এবং বাংলা সিনেমা এটা প্রপার বাংলা সিনেমা বাংলা সিনেমার এসেন্সটা এখানে আছে সো প্লিজ দেখুন ঈদে মানে মজা করতে করতে বন্ধু বান্ধব নিয়ে পুরো ফ্যামিলিকে নিয়ে ময়ূরাক্ষী দেখুন বিদায় নেবার আগে সর্বশেষ একটি প্রশ্ন তুফানের হাওয়ায় উড়ে যাওয়ার কি কোনো সম্ভাবনা আছে সম্পূর্ণ ভিন্ন জন্ডা জন্ডা আমরা হ্যাঁ সাকিব ভাইয়ের যে ছবি বা রাখি রাফি যে তুফান বানিয়েছে ওটার যে গল্প ওটার যে প্ল্যানিং ওটার যে বাজেট হ্যাঁ ময়ূরাক্ষী ভিন্ন জন্ডা ময়ূরাক্ষীর গল্প আলাদা ময়ূরাক্ষীর প্ল্যানিং আলাদা সব কিছু ওই জায়গা থেকে আমরা কোনোভাবেই সাকিব ভাইয়ের বা তুফানের কম্পিউটার না এই উৎসবের একটা বড় আয়োজনের নাম তুফান এই উৎসবের একটা অন্যতম আয়োজনের নাম বড় আয়োজনের নাম ময়ূরাক্ষী আমরা পাশাপাশি ভাই এক ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা উৎসব করব একটা বড় উৎসবে আমরা সবাই সামিল হয়েছি ঈদ আড্ডাটা শেষ করার আগে আমি দর্শকদের কাছ থেকে একটু বিদায় নিয়ে নিই দর্শক আমাদের আজকের ঈদ আড্ডা নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে ঈদ আনন্দে কাটান পরিবারের সাথে কাটান এবং বাংলা সিনেমার সাথে কাটান দেখা হবে আবারও ততক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন সময়ের সবাইকে ঈদ মুবারক Thank <laughs> you.